Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar sedang kapsul ilmu yang saya sangat hormati. Jadi hari ini kita berada pada hari terbaik yang terbit padanya matahari. Sebagaimana t- sabdaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tuli'at alaihi syamsu yaumul jumuah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah pada hari Jumaat. Bahkan disarankan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyebutkan faj'al yaumal jumuati li akhiratik kamu jadikan jumaatmu untuk akhiratmu maka kita dah sibuk sepanjang minggu daripada Sabtu hingga ke Khamis maka jadikanlah pada hari Jumaat itu khusus untuk akhirat kerana hari tersebut hari terbaik yang terbit padanya matahari jadikan itulah kita nak cuba mengamalkan sunnah terbanyak pada hari Jumaat dan ada sunnah yang khusus hanya untuk lelaki. Di antaranya sunnah hadir awal ke masjid. Dan ada juga sunnah yang dia bukan hanya untuk lelaki. Bahkan juga untuk perempuan. Maksudnya, selagi mana dia itu beragama Islam, lelaki ataupun perempuan diamalkan sunnah tersebut pada hari Jumaat. Dan sunnah itu adalah sunnah membaca surah kahfi. Jadi kerana itulah khusus saya pada kapsul perada kali ini, kita nak bicarakan apa kelebihan membaca surah kahfi. Dan kenapa kita mesti baca surah kahfi? Satu hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahawa Nabi SAW telah bersabda Man kara'a suratul kahfi yaumil, fi yaumil jumu'ah Siapa yang membaca surah kahfi pada hari Jumaat? Sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama Maka akan terpancarlah cahaya daripada sebelah bawah kakinya hingga pada langit yang tertinggi yudhi ulahu yaumal qiyamah maka akan memancar cahaya tersebut pada hari kiamat jadi kita baca surah kahfi ini tuan-tuan sedang kepada pendengar yang saya hormati kita tujuan kita baca ni adalah di antaranya kelebihan Allah beri nanti pada hari kiamat memancar cahaya daripada sebelah bawah kita sampai pada langit yang tertinggi dan disebutkan lagi oleh Ibnu Umar daripada lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain dan akan diampunkan dosanya di antara dua Jumaat. Maksudnya seminggu di antara Jumaat yang lepas hingga Jumaat yang ini Allah ampunkan kita punya dosa. Begitu juga hadis daripada Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahawa Nabi juga bersabda, siapa yang membaca surah kahfi pada hari Jumaat, Allah alahu nurun ma bainal jumu'atain maka akan dipancarkan pahala buat dirinya di antara dua jumaat juga hadis daripada Abu Sa'id Al-Hudri menyebutkan bahawa Allah alahu nurun bainahu wa baina baitul atiq maka akan terpancarlah cahaya di antara dirinya wa baina baitul atiq dan di antara baitul atiq yang berada tinggi di atas sana jadi kan itulah kenapa kita kena baca surah kahfi tuan-tuan kerana kita nak diampunkan dosa oleh Allah siapa yang tidak buat dosa sepanjang seminggu pasti ada yang buat dosa jadi kerana itu kita baca surah kahfi moga-moga Allah mengampunkan dosa kita dan yang terlebih utama dengan membaca surah kahfi doa yang sering kali Rasulullah bacakan setiap kali sebelum daripada memberi salam ketika solat Rasulullah kata Allahumma inni a'udzu bika min syarri fitnati masihid dajjal ya Allah aku minta berlindung denganmu daripada jahatnya fitnah dajjal dan di antara kita nak selamat daripada fitnah dajjal baca surah kahfi setiap hari Jumaat semoga kita dapat mengamalkan surah kahfi dan semoga surah kahfi yang kita dapat amalkan ini menjadikan kita akan diberikan pahala oleh Allah dan diberikan cahaya oleh Allah nanti pada hari kiamat yang terlebih utama jangan berlalunya Jumaat kecuali telah kita membaca 110 surah kahfi yang berada dalam Al-Quran jadi jangan kita luputkan Jumaat ini sebelum terbenam matahari pada hari Jumaat pastikan telah kita mengamalkan surah kahfi sebanyak 110 ayat andai kata susah nak baca sekaligus maka pecahkanlah sebanyak 3 ataupun 5 kali contohnya setiap kali lepas solat bermula maghrib malam tadi iaitu malam Jumaat isyak, subuh, zuhur dan asar kita baca setiap daripada solat itu 22 ayat 22 kali 5 110 ayat jadi boleh kita habiskan 5 kali baca insya Allah semoga tidak berlalunya Jumaat kecuali kita telah menghabiskan surah kahfi wallahu taala alam istiqamah dalam kebaikan teruskan menuntut ilmu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh